அருமையான சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் தோசை டு பீஸா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஞ்சன ஜெயக்குமார் இந்த சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் அப்படின்றது வந்து பொதுவாக நம்மளுடைய பட்டர் பிஸ்கட் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்து மெத்தென்ற தன்மையுடைய ஒரு பிஸ்கட் குள்ளார ஆங்காங்கே நம்ம கடிக்கும் பொழுது நல்ல சாக்லேட் துண்டுகள் கிடைக்கும் அதனால தான் இதுக்கு வந்து சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க நம்ம இந்த அருமையான சாக்லேட் சிப் குக்கீஸை செய்து நம்ம குழந்தைங்களையும் நம்ம வீட்டினரையும் அசத்தலாம் வாங்க இந்த சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ்ன்றது வந்து ரொம்பவே சுலபமான ஒரு குக்கீஸ் ஆகும் இதன் செய்முறை விளக்கம் மற்றும் இதனுடைய அளவுகளில் நம்ம கவனம் செலுத்தணும்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இந்த இது வரும் அதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே எந்த பிஸ்கட் நீங்கள் அல்லது குக்கி செய்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே முதல்ல இந்த வெண்ணெய் மற்றும் சர்க்கரையை நல்லா அடிக்கணும் அது நல்லா கலந்து நுரைத்து வர மாதிரி ஒரு கிரீமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நுரை தள்ளக்கூடிய ஒரு அருமையான மெத்து மெத்தென்ற பருவத்திற்கு அது வர வேண்டும் அப்படி வரும் பொழுது தான் நம்மளுடைய பிஸ்கட்டுகளின் தன்மையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லாயிருக்கும் அறுபது கிராம் வெண்ணெய் இதற்கு அதே அளவிலான அறுபது கிராம் சர்க்கரை முதல்ல இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய இயந்திரங்களை உபயோகப்படுத்தலாம் இப்போ இதை நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கலந்து விடுங்க நம்ம நல்லா வெண்ணெயை அடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பால் சேர்த்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கஸ்டர்ட் பவுடர் அல்லது கான்ஸ்டாச் அல்லது சோள மாவு அப்படின்னு கிடைக்க கடையில் அதை போட்டுக்கலாம் இது இரண்டு மேஜை கரண்டி உபயோகப்படுத்தும் இப்போ அந்த அளவுக்கான மைதா மாவை சேர்த்துக்கலாம் கால் தீ கரண்டி பேக்கிங் பவுடர் இப்போ நம்ம மாவு கூட இந்த சாக்லேட் சிப்ஸ் அப்படின்னு கடையில் கிடைக்குது அந்த சிப்ஸை போட்டுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் நல்ல பெரிய சாக்லேட்டாக வாங்கிட்டு அதை சிறிய துண்டுகளாக நம்ம உடைத்து அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் நம்ம கையை வச்சு சிறு உருண்டைகள் இதை செய்யலாம் இப்போ என்ன ஆகும்னா இதில் வந்து சிறிதளவு வெண்ணெய் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து உருக தொடங்கிடும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம இதை கொஞ்ச நேரமாக நம்மளுடைய குளிர்சாதன பெட்டியில் ஒரு பதினைந்துலேருந்து இருபது நிமிஷங்கள் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் வச்சுருக்கும் பொழுது என்னாகும் மாவு அந்த வெண்ணெய் கொஞ்சம் இருக ஆரம்பிச்சுக்கும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்மளுடைய அவனில் வச்சு நம்ம இதை வேக வச்சோன்னா ரொம்ப அருமையான குக்கீஸ் நம்மளுக்கு தயாராகிடும் இப்போ நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்மளுடைய குளிர்சாதன பெட்டிக்குள்ளார இந்த பிஸ்கட்டில் வச்சு எடுக்கலாம் நம்மளுடைய ஓடிஜி அவன்களை இப்போ முதல்ல முன் சூடு பண்ணிக்கலாம் நூற்றி எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் அல்லது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் பேக் பண்ண போகிறோம் அதற்கான தட்டை எடுத்து வச்சுட்டோம் அதற்கு மேலே இது போன்ற ஒரு தாளையும் நம்ம வச்சுட்டோம் நம்மளுடைய குளிர்சாதன பெட்டிக்குள்ளார இவ்வளோ நேரம் இருந்த இந்த பிஸ்கட் மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒரு குழ குழ தன்மை இருந்தது இல்லைங்களா ஒரு வழியும் தன்மை இருந்தது இப்போ நல்லா ஈர்கி போயிருக்கு இப்போ இதை நம்ம இப்படி ஒரு அழகான பதத்துக்கு கொண்டு வந்து வைக்கலாம் இது என்ன ஆகும்னா உள்ளே வச்சோடனே அந்த சூடு படப்பட மெதுவாக உருகி இழகி அருமையான ஒரு பக்குவத்தில் வந்து நீக்கும் இப்போ நம்ம இதை இருபது நிமிடங்களுக்கு நம்மளுடைய ஒட்டிஜி அவனில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ நம்மளோட பிஸ்கட்களை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அங்கங்கே வெடித்து ரொம்ப அருமையான ஒரு பதத்தில் நம்ம எப்படி வச்சோம் இதனுடைய உருவம் எப்படி மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்படி ஒரு மாற்றத்தோடு அழகாக இருக்குது இப்போ நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ஒரு நல்ல இருபது முப்பது நிமிஷம் ஆகலாம் அது நம்ம வெப்பநிலையை பொறுத்தது ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முறுமுறுன்னு ரொம்ப அருமையான பிஸ்கட்கள் தயாராக இருக்கும் என்ன நண்பர்களை இந்த சுவையான சாக்லேட் சிப் குக்கிகளை செய்து உங்கள் குடும்பத்தின் குழந்தைங்களையும் அசத்துங்க தோசை டு பீஸா என்றென்று உங்கள் நாவிற்கும் வயிற்றிற்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தோசை டு பீஸாவுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் இல்லை இலவசம் மற்றும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல் ஆசை பேசுக்கு தோசை டு பீ